والسلام على رسول الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد میرے بھائی اور دوستو ہر انسان کے اندر مرد عورت کالا گورا اس کے اندر اللہ نے ایک سسٹم فٹ کیا ہے اس کو اپنے آپ بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے بھوک کی حالت میں نہ بیوی اچھی لگتی ہے نہ بچے اچھے لگتے ہیں نہ بیوی کو خامد اچھا لگتا ہے نہ ماں باپ کو اولاد اچھی لگتی ہے ایک اندر طلب فخت پیدا ہوتی ہے پیاس کی حالت میں بھی ایسے ہوتا ہے اس کے سامنے جو چیز بھی لائی جائے وہ کہتا ہے نہیں دو لوگ میں روٹی کھلا جنگ میں ایک سالار کو شکست ہوئی اس کو پیاس پڑی لگی ہوئی تھی تو اس کو دشمنوں نے پکڑ لیا موت سر پہ تھی کہنے لگا مجھے قتل کر دینا دو گونٹ پانی پلا دو پہلے مجھے پانی پلا دو پھر قتل کر دو کہ موت کے وقت بھی دو منٹ کے بعد تلوار چل جانی تھی لیکن پھر بھی اس کے اندر وہ پانی کی ڈیمانڈ اتنی سخت تھی کہنے لگا پہلے تھوڑا پانی پلا دو پھر مجھے قتل کر دینا یہ جسم کے اندر اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے وہ اپنے آپ اپنے آپ وہ ایکٹیو ہے وہ چلتا ہے اسی طرح میرے بھائی وہ ہر انسان کی روح میں روح میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی طلب رکھی ہے دو چیزوں کی جیسے روٹی اور پانی اپنے آپ جسم ڈیمانڈ کرتا ہے ایسے ہی روح کی ڈیمانڈ ہے اللہ اور اس کا رسول میں نے مثال اس لیے دی کہ بات اللہ کرے واضح ہو کہ دنیا کے ہر انسان کو بھوک لگتی ہے مسلم اور کافر کی قید کوئی اچھے اور برے کی قید کوئی ایسے ہی میرے بھائیو ہر انسان مرد عورت کافر مسلم کے اندر اللہ کی پکار ہے اللہ کی طلب ہے اور جو اللہ تک پہنچائے پھر اس کی تلاش ہے کہ کون جو مجھے میری منزل تک پہنچائے جو مجھے میری منزل تک پہنچائے کہ بنانے والا اللہ ہے میں نے اپنے آپ کو نہیں بنایا میں خود و خود نہیں بنا ام خلق من غیر شیع میں اپنے آپ بنا نہیں ام ہم الخالق کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا نہیں تو جس نے بنایا ہے وہ کون ہے واللہ خلقکم من تراب وہ اللہ ہے اس اللہ نے ہمیں بناتے ہوئے ہمارے ڈیزائن میں ہمارے اندر دو چپ ڈال دی اس کو ہم اندر سے نکال نہیں سکتا روٹی اور پانی کی طلب کو ہم اپنے اندر سے نکال نہیں سکتے بالکل اسی طرح ہم اپنے اندر سے اللہ اور اس کے رسول کی طلب کو نکال نہیں سکتے بھوکے کے سامنے ڈانس ہو رہا ہو یا بھوکے کے سامنے بڑی خوبصورت سوزر لینڈ کی وادی ہو وہ کہہ گا مجھے کچھ نہیں چاہیے دو روٹی ایک روٹی دے دو آدھی روٹی دے دو آدھی روٹی دے دو پیاسے کے سامنے سونے چاندی کے ڈھیر ہوں کہہ گا ایک پانی کا گھونٹ دے ایک پانی کا گھونٹ دے دو بالکل اسی طرح بھائیو جب آدمی اللہ کو کھو دیتا ہے اس کے رسول کے تعلق کو کھلا دیتا ہے تو وہ اس بھوکے اور پیسے سے زیادہ بے قرار ہوتا ہے راہ چلتے چلتے مسافر راستہ گم کر دیتا ہے جس طرح وہ بے قرار ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کے اندر بے قراری ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو کھو دیتا ہے اسے راستہ پھٹکا ہوا چاہے خوبصورت گاڑی میں ہو چاہے وہ عالی لباس میں ہو لیکن وہ اندر سے پریشان ہوتا ہے کہتا راستہ نہیں مل رہا راستہ نہیں مل رہا راستہ نہیں مل رہا اسی طرح میرے بھائیو جس نے اللہ کو کھو دیا جس نے اللہ کے رسول کو کم کر دیا وہ اس 
سے زیادہ بے قرار ہوتا ہے اور اللہ کا فرمان ہے میرے بندے اطلب نہیں تجد اللہ نے کام آسان کر دیا ایک ہمارے اندر اپنی طلب رکھ دی طلب رکھ آسان کر دی اور ایک ہمیں 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 حکم بھی دیا وعدہ بھی کیا کہ تم جہاں مرضی رہو اطلب نہیں مجھے ڈھونڈو مجھے تلاش کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجد نے تم مجھے پالو گے میں تمہیں مل جاؤں گا ان وجت تنہیں میں اگر تمہیں مل گیا وجت تک اللہ شہد ہر شہد تیری ہو وَإِن لَمْ وَإِن فَقَدْ تنہیں اور اگر میں نہ تجھے ملا فَقَدْ تَقُ اللَّ شَهِ تجھے کچھ بھی نہیں ملا وَأَنَا خَيْرُ لَكَ مِن كُلِّ شَهِ مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے دنیا کے بادشاہوں سے تعلق بنانا پڑتا ہے اس کے لئے کیا کیا جھوٹ سچ کے سودے کرنے پڑتے ہیں کیا کیا ایمان کے عزت کے غیرت کے جنازے اٹھانے پڑتے ہیں تب جا کر دنیا کے بادشاہوں سے تعلق بنتا ہے اور وہ آج بادشاہ ہیں کل اتر کے جیل میں ہیں یا آج بادشاہ ہیں کل موت ان کو مٹی میں مٹی کر لیا ہے اور بادشاہوں کو طلب نہیں ہوتی ہم چھوٹے لوگ ہیں ہمیں طلب ہوتی ہے کہ بادشاہ سے میرا تعلق ہو جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ان سے کہہ دو کہ کل کائنات کا بادشاہ اللہ ہے کیسا اللہ ہے تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَا جس سے چاہے گا ملک دے گا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِن مَنْ تَشَا جس سے چاہے گا واپس لے لے گا کیا کرتا ہے وَتُعِزُّ مَنْ تَشَا جس کو چاہے گا عزت دے گا وَتُغِلُّ مَنْ تَشَا جس کو چاہے گا ذلیل کرے گا کیا کرتا ہے تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ رات کو لمبا کر دے تو کوئی چھوٹا نہیں کر سکتا دن کو لمبا کر دے تو کوئی چھوٹا نہیں کر سکتا کیا کرتا ہے یُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَ زمین آسمان کو روکا ہوا ہے اس کے طاقت ہے کہ ایک حکم کے ساتھ زمین آسمان کا نظام اپنے پورے قانون کے ساتھ چل رہا ہے کہیں کوئی دائیں بائیں کوئی اس میں کمی نہیں کجی نہیں کیسی بادشاہی ہے لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ مشرق سے مغرب تک اللہ کی بادشاہی ہے کیسا حاضر ہے ہر جگہ اینما تو ولو فتم وجہ اللہ جدر دیکھو کہ تمہیں اللہ کی قدرت بادشاہی شہن شاہی نظر آئے گی اقرب ہوئی لیکن کتنا دور ہے لا تراہ العیون آنکھیں دیکھ نہیں سکتی کتنا دور ہے لا تدرکہ العبصار آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی کتنا دور ہے لا تخالطہ الدنون جلو آنکھ تو یہاں تک دیکھتی آگے بند ہے چھت ہے لیکن خیال کی سواری تو روشنی سے زیادہ تیز ہے لائٹ سے زیادہ تیز ہے انسان کا خیال تو میرا اللہ فرماتا ہے میں اتنا دور ہوں کہ تم خیال کے گھوڑے توڑاؤ تو تمہارا خیال بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا میں اتنا تم سے دور ہوں جس وقت میں تم سے اتنا دور ہوں اسی وقت میں تم سے اتنا قریب ہوں کہ اخرب علیہ من حبل الورید تمہاری شاہ رخت سے زیادہ تمہارے قریب ہوں تم مجھے زور سے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں تم احصہ پکارو میں سنتا ہوں اور تم دل کی تھڑکنوں میں پکارو میں سنتا ہوں فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَقْفَى وہ وہ ہے ہمارے علماء بھی فقہ ہی پڑھاتے رہتے ہیں قرآن میں بھی فقہ ڈھونڈتے ہیں حدیث میں بھی فقہ ڈھونڈتے ہیں باقی فقہ تو فقہ ہے قرآن خود کیا کہتا ہے اور قرآن اللہ کا تعارف کرواتا ہے پانچ سو آیات فقہ کی ہیں ساڑھے پانچ ہزار تو کہتا ہے مجھے دیکھو تو سہی کہ میں ہوں ہوں میں ہوں کون تنزیل قرآن کی حیبت کیسے بیٹھائی تنزیل اے مولی صاحب ترجمہ کریں گے اتارا ہوا میں بھی یہی ترجمہ کروں گا اتارا ہوا لیکن جو یہ زبان ہے جیسے ہر زبان کا عربی کا ایک محاور ہے اردو کا ہے گجراتی کا ہے پنجابی کا ہے پشتو کا ہے انگلیش کا ہے تنزیل 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 ہے میں دیکھو میں ایک ایکشن کروں گا وہ آگے ایک دم آپ پیتر دیکھو گے وہ آئے وہ آئے آپ سارے پرشان ہوں سب کون آگے کون آگے وہ آ رہا ہے میرے چہرے کا ایکسپریشن آپ کو مطلب بتا رہا ہے لفظ دو ہیں 
एक ही लफ्ज वो वहां गए वो वहां गए वो आ रहा अब को फर्क मालूम हो गया कि नहीं हो गया तर्जमे के बगैर को कोई बहुत बड़ा आदमी यार ओ वो कोई ऐसे छोटा मोटा आदमी यार तंजील का तर्जमा तो वही है जो लमा करेंगे उतारा हुआ लेकिन इसमें लहजा है वो आया वो आया वो आया जैसे वो वो जो शटल भेजते हैं खला में तो फिर उसको देखने के लिए सौरव जहान जिस दिन उसने उतरना होता है तो कितना जहान खड़ा था सभी वो देख रहे होते देख रहे वो आए वो आए वो आए वो आए जो उसमें डर होता है कि कहीं ये तबाह ना हो जाए उसमें ये सासा चल रहा था जैसे उनके वो तबाह हो गई थी हवा के रगड़ से प्लेटें उखड़ गई और सही हवा में फट के जल के राख हो गई चैलेंजर जो था हवा में फट के राख हो गया तो नजर होती है तो तंजील 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 वो आया पहले कुरान की हैवत बिठाई फिर कुरान की हैवत बिठाई मैं क्या रोना रो मेरे तो मदरसे का आलिम कुरान से आशना नहीं है तो आपसे मैं क्या रोना रो सिर्फ हलाल हराम वो है हल सफ हलाल हराम ना हो तो हमें रास्ते का कैसे पता चले लेकिन और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा कुरान पैगाम इश्क है ये पैगाम मोहब्बत है ये आशक के दर्द की दवा है ये जख्मी के लिए मरहम है ये फटके हुए के लिए रोशनी का मीनार है ये तड़पते रूह के लिए ठंडक है ये जख्मी जिसम के लिए सबसे खूबसूरत दवा है ये फटके हुए इंसान के लिए सबसे बड़ा रह पर है ये जबान से तो अदा होता है लेकिन ये दिल के तारों पे नगमा बन के छुड़ता है पूरे वजूद को लपेट में ले लेता है इसे मेरे रब ने कहा मेरे बंदे कुरान पढ़ते हैं तो उनकी आंखें नहीं रोती उनके जिसम का एक एक बाल रोता फिर वो आंखों से नहीं रोते उनके जिसम का हर बाल होता है जो वो जान रहे होते हैं कि कहने वाला कौन है और क्या कहा जा रहा है और किसका कलाम है कौन उन कौन से आया भाई तो आगे जवाब है मिम मन खल अकल वहां से आया जिसने जमीन बनाई और समा वहां से बोला बुलंद आसमान बनाए अभी कौन है तो वे ने नाम नहीं बताया नाम ना बताओ सिफात बताओ तो शौक पड़ गए नाम तो बताओ है कौन बताओ तो सैयर है कौन तंजील वो आया पैगाम में इश्क आया पैगाम में मोहब्बत आया जिंदगी को रास्ता दिखाने वाला आया उंगली पकड़ के अल्लाह से मिलाने वाला आया इसने जमीन बना दी आसमान उठा दिए कौन है अरहमान अरहमान हमने भी बताया अब बड़े मेहरबान है वो किधर है अल अरश अरशों पर अरे भाई कौन है अभी अरे और सन लहो आवाज आसमानों का मालिक बमा फिल अर्थ जमीनों का मालिक बमा बहना हो जो उसके दरमियान है उसका शहशा बमा सह का फरान जमीन की तह तह जो कुछ है उसका मालिक अरे भाई नाम तो बता दो तुमने तड़पा दिया बेकरार कर दिया नाम सुनना चाहते हो हाँ नहीं पहले देखो वो है कौन तंजील कौन है मिमन खल खल अर्द वक्त मा जमीन आसमान बनाने वाला अर रहमान रहमान कहाँ अल अरश तवा अरशों पर मुल्क कैसा लहो मा फिल अर्द वमा बई नमा वमा सहसा तरा 
طاقت کیسی اقتدار کیسا پکڑ کیسی و ان تجہر بالقول فعنہو یعلم السر و اخفا اتنے بڑی کائنات کا مالک ہے اور ایک وقت میں بلین بلین مخلوقات بول رہی ہیں کوئی دور سے کوئی آہستہ جانور بھی کیڑیاں بھی پتنگیں بھی پروانے بھی سام بھی بچھو بھی شیر بھی چیتے بھی بھیڑیاں بھی بکری بھی کائے بھی پینس بھی کتہ بھی بلی بھی نیولا بھی لومڑی بھی بھیڑیاں بھی پینس بھی کائنات بول رہی ہے وغیرہ میں وہ نام تو بتا دے سنو اللہ وہ کون ہے اللہ اللہ کیسا ہے لا الہ الا ہو کوئی اس جیسا ہو تو بتاؤں کیسا ہے قد اللہ الہ الا ہو کوئی نہیں اس جیسا جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جس لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا صفات میں کیسا ہے لہو الاسماء الحسن صفات میں بھی شہنشاہ ذات میں بھی شہنشاہ طاقت میں بھی شہنشاہ یہ دل اس کا طلبکار ہے اسے زمین آسمان کے درمیان بنی ہوئی چیزیں سکھ نہیں دیتی زخم پہ روٹی لگاؤ تو آرام نہیں آتا زخم پہ سونے کی ٹکیا رکھو تو آرام نہیں آتا زخم پہ دوار ڈالو گو تو درد کو آرام سکون ملتا ہے اس دل کی تڑپ اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اسے ہی بھولا دیا کچھ ہیں جو پانچ بار ٹکریں مار کے آکے چلے جاتے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں کس کے سامنے ہیں کس سے بات ہو رہی ہے یعقوب علیہ السلام سے اللہ نے کہا یوسف یعقوب تجھے بتاؤں یوسف کو تم سے دور کیوں کیا تھا چلی سال پھر کیوں کیا تھا کہ تم نماز پڑھ رہے تھے یوسف ساتھ لیٹا ہوگا تھا بچہ تو وہ رونے لگا تو تم نماز کے اندر ہی یوں دیکھنے لگ گئے کہ اس پہ مجھے غیرت آئی پاپ بھی نبی ہو خود بھی نبی ہو تادہ بھی نبی ہو اور نماز میں مجھے چھوڑ کر میرے غیر کو دیکھے تو میں اس کو چھڑا کر دوں گا وہ نبی سے اس لیے اس کے حساب سے معاملہ ہوا مجھے تو یاد نہیں کوئی ایک سجدہ ہے رکعت تو بہت لمبی ہے نماز تو بہت لمبی ہے یاد نہیں زندگی میں کوئی سجدہ ایسا کیا ہو جس میں میں اور اللہ ہوں اور کوئی نہ ہو یاد کو ایسی نمازیں لے کر کیا مو دکھائیں نماز نہ پڑھنے والوں کا رونا تو الگ ہے کہ جو کسی کے در پہ نہیں جاتا اسے اس کا تعلق کیسے نصیب ہے اب یہ سارے جمعہ پڑھنے آئے پیٹھ سکتے ہیں صرف جمعہ کی نماز فرض ہے پس کی معاف ہے یہ اتنے نمازی تو ہر نماز میں ہونے چاہیے کہ صرف آٹھویں دن اللہ کی روٹی کھاتے ہو کہ صرف آٹھویں دن اللہ کا پانی پیتے ہو کہ صرف آٹھویں دن اللہ کی ہوا کو اپنے اندر آکسیجن اندر لے جاتے ہو کہ صرف آٹھویں دن سوتے ہو کہ صرف آٹھ دن کے بعد کپڑے پہن سے ہو ننگے پھر سے ہو ہر سیکنڈ میں اس کی نعمتوں کے تم پر سریعہ ہے بارشے ہیں اور تم آٹھ میں دن ٹوپی پہن کے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں باقی دنوں میں اللہ کوئی نہیں ہے ایسی نمازیں 
بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں اور تبلیغ میں جا کر ہم نے کیا کر ایک دفعہ پاکستان میں ایک آدمی سے پکڑ لیا زور سے ہم نماز پڑھتے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں ہم حج کرتے ہیں ہم سکھا دیتے ہیں اب تبلیغ میں جانے کی کیا ضرورت اچھا بھائی معافی دے دی تم نے عشق کا ذائقہ چکھا ہی تو میں تمہیں کیا بتا تمہیں ایک اپنی پنجابی کے شعر یاد آ گیا گجراتیوں تم کو تو سمجھ میں آئیں گے نہیں عشق ہوں میں عشق کموں میں دل رکھیں وانگ پہاڑوں کو سائے سائے بدیاں ہزار علامے کر جانے باغ پہاڑوں کو منصور جائے چک سوچی دیتے جڑے واقف گل اسراروں کو سجدیوں سے رچائی نہ باہو تھوڑے کافر کہن ہزاراں ہو آشک سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق تے من کے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بانے سو تلواراں کھنے سچا عشق حسین علی دباہو سر دیتے تیرا آدم بھائی ابن آدم منی لکا محب فبحقی علیک کلی محب واہ واہ اے میرے بندے میں تم سے پیار کرتا اتنا بڑا بادشاہ تو اپنی اولاد سے نہیں کہتا میں تم سے پیار کر گا محمد غیاف الدین بلبن بادشاہ بننے کے بعد زندگی پر ایک سیکنڈ کے لیے نہیں مسکر آیا ایک سیکنڈ بیس تیس سال حکومت کی تیس سال میں ہنسا نہیں بادشاہی کے روح قائم کرنے کے لیے اپنے بچوں کے سامنے بھی نہیں ہستا تھا اپنی حیبت بٹھانے کے لیے اظہار کس نے کرنا بے نیاز لم یتخذ صاحبتاً ولا ولدا او لوگو نہ میری بیوی نہ بچہ لا یحویہ مکان لا یشتمل علیہ زمان نہ میں مکان کا محتاج نہ جگہ کا محتاج نہ میں بیوی کا محتاج نہ بچوں کا محتاج نہ فرشتوں کا محتاج نہ عرش کا محتاج نہ قلم کا محتاج نہ کرسی کا محتاج نہ نبیوں کا محتاج نہ رسولوں کا محتاج نہ جنت کا محتاج نہ کتابوں کا محتاج محتاج ہی تو میرے اندر ہے وہ تو بے نیاز ہے قل ہو اللہ احد کہہ دو وہ بے مثل ہے اللہ السمد بے نیاز ہے لم یلد نہ کسی کا باپ ہے ولم یلد نہ کسی کا بیٹا ہے ولم یکل لہو کفون احد نہ کوئی اس جیسا ہے یہ کہتا ہے انی لکم حب میں تم سے پیار کرتا کوئی بڑا بادشاہ اپنے نوکر کو کہے گا میں تم سے پیار کرتا وہ کہے گا میری شان اور عزت کے خلاف ہے اتنا بڑا بادشاہ میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں اوہ اوہ تجھے میری قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر تجھے میرے حق کے قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر ابن آدم کم تتزین لنہ میرا بندہ تجھے تو لوگوں کے لئے کتنا سمرتا ہے وہ جی چیف منسٹر نے بولایا ہے تو میں ذرا تیار ہو جاؤں جی پرائیم منسٹر نے بولایا ہے میں ذرا تیار ہو جاؤں گاڑی بھی میری وہ مرسوٹیز نکلوا ہو گئی سی ایم سے ملنے جانا ہے پی ایم سے ملنے جانا ہے بڑی پارٹی میں جانا ہے فائف سار ہوتل میں تو میرا اللہ گلہ کرتا ہے یہ ابن آدم کم تتزین لنہ لوگوں کے لئے کتنا بنتا ہے وَحَلْ تَزَيَّنْتَ لِأَجْلِ کبھی میرے لئے بھی بن کے آتا سمر کے آتا کہ میں بھی تجھے دیکھ کے خوش ہوتا اور اللہ کے لئے سمر نہ کیا ہے کہ کپڑ چنگے پا لو سرما لالو نہیں یہ دل کا ٹکڑا صاف کر دو اس کی نظر یہاں یہاں نہیں یہاں نہیں ویسکوٹ پہ نہیں یہاں ہے یہاں یہاں دیکھ رہا ہے یہاں کیا ہے کتنے گناہوں کے داغ ہیں کتنے غلازت کے قطر ابل رہے ہیں وہ یہاں دیکھ رہا ہے کتنے حسد بخض نفرت کے گندگیاں ویسے تم گھروں کو صاف کر رہے ہو کلیاں صاف کر رہے ہو سڑکیں صاف کر رہے ہو 
بہانے سانے دیتے تو ہمارے ملک بڑے گندے ہیں کبھی ادھر بھی دیکھا ہے جو گٹر یہاں ابر رہے ہیں یہ گند لے کے مر گئے تو بنے گا کیا وہ تو بہت پاک تھا تو اس پہ قربان جو اس نے مہربانی کی ہے اس نے ہونے کا میرے بندے جتنا مرضا مرضی گندہ دل لے کے آج ایک آنسو بہا کے توبہ کر صاف کر کے دے کو نور ہیرا کیا چمکے جو تیرا دل چمکا دے تجھے اپنا بنا میں تیرا بن چمکا اور دنیا کا بڑا ہو یا چھوٹا ہو بار بار جب اس سے تعلق توڑو تو پھر وہ تعلق ختم کر دے تفا ہو جائے کوئی تعلق کہ یہ واحد اللہ ہے ساری زندگی یہاں توبہ کرو یہاں توڑ دو یہاں توبہ کرو یہاں توڑ دو یہاں توبہ کرو یہاں توڑ دو میرے نبی نے کہا دن میں ستر دفعہ توبہ توڑو پھر بھی اللہ کی رحمت تمہیں اپنے چھاؤں میں لے لے گی ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں دس دفعہ نہیں دن میں روزانہ 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 ستر دفعہ توبہ توڑو لیکن ہر دفعہ کہہ دست یا اللہ معافی کرتا جاؤ معافی آؤ دوست دوست یاری پکی ما اثر من استغفر و ان عاد فی اليوم سبعین مرتا یہ میرے نبی کا فرمان ہے تو بھائیو یا مرضی رہو آپ یہاں انگلنڈ میں رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں اللہ کو ڈھونڈو اللہ کو اللہ کو اپنا مطلب بناو اللہ کو اپنا مطلوب بناو اور اللہ ملتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے سید قریشی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے محمدی ہونے کی ضرورت ہے کہ وہاں بس میں نے رات بھی بیان میں کہا تھا لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ ویزا ہے ویزا لگوالو پھر اونچ نیچ معاف ہو جائے گی جب ہم ویزا لگوا کے انگلینڈ آگئے اب کوئی ہم اشارہ توڑ دیں تو تھوڑا بہت جرمانہ ہوگا باقی نہیں ملک سے نہیں نکالا جائے گا کہ ہمارے پر ویزا ہے لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ ویزا ہے مرنے سے پہلے ویزا لگا دو کہیں سے ویزا لگ گیا تو کام بڑا آسان ہو جائے گا اللہ کی رہا ہمارا کام بڑا آسان ہے اوپر اللہ رحیم ہے نیچے اللہ کا نبی رحیم ہے اللہ نے اپنا نام رکھا رعوف الرحیم علم قربان جو اللہ نے کیا کر دیا اللہ نے اپنے نبی کو بھی کہا بالمؤمنین رعوف الرحیم جیسے میں رعوف الرحیم ہوں کل کائنات کے لیے یہ میرا نبی تمہارے لیے رعوف بھی ہے رحیم بھی ہے تو بس محمدی بندے ہو محمدی یہ تبلیغ کا کام محمدی بننے کی محنت ہے کہ یہی ایک راستہ ہے جس سے اللہ تک پہنچنا آسان ہے وہ عرب عجم کالا گورا ہندی سندھی گجراتی پنجابی پتھان بلوچ پشتو سرائکی سب کے لئے راستہ کھلا ہوا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سیکھ لے پھر گناہ تو پھر بھی ہوں گے جب ہوں تو توبہ کا در کھلا ہے دامت کا ایک آنسو ایک دفعہ ایک حدیث یاد آگیا آپ کی برکت سے جبریل ہے یا رسول اللہ ہم آمال لکھتے ہیں فرشتے آنسو نہیں لکھتے آنسووں کا جو سارا سسٹم ہے اس کا حساب کتاب اللہ کے اپنے پاس ہے اور وجہ اس کی یہ ہے یا رسول اللہ کہ آمال تو گنے چنے ہوتے ہیں تو اس پر کچھ جزا سزا بھی گنے چنے ہوتی ہے لیکن ندامت کا ایک آنسو پوری جہنم کو بجھا دیتا ایک دو نہیں دو نہیں اور وہ نہیں جو باہر آ جائے اتنا ہو کہ یہ آنکھ کا پیالہ بس تر ہو جائے تو اتنے پر بھی پوری جہنم کی آنکھ کو لٹھنڈا کر کے ختم کر دیتا قضی حضرت آنسوں کا سسٹم اللہ کے اپنے پاس ہے وہی لکھتا ہے وہی کرتا ہے وہی اس کی جزا بھی دے گا وہی اس کا انعام بھی دے گا تو بھائیو اللہ کو ڈھونڈو اور اس کا راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے کرو گے اللہ تمہیں چمکا اللہ مجھے اللہ کو ڈھونڈو اللہ
المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنظير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عزة للمتقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللثات فلا تلهينكم عن الآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مخبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ابن آدم ما لي ما لي وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو, أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما لي بل الدنيا ما أنا بالدنيا إلا كراكب استطل تحت شجرة ثم راح وتركها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا هل مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها وهي ورب الكعبة نور يتلالا وريحانة تعتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسماء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبد في دار سليمة وفاكية وحبرة ونعمة وخضرة في محلة عالية بهية أو كما قال لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والزبير في الجنة وطلحة في الجنة وصاد بن أبي وقاص في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة من الجراح في الجنة وصعيد بن زيد في الجنة أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ألا إن حزب الله هم الغالبون اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى أله وعلى أصحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وعلى عطرته الطاهرين الطيبين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وعلى عطرته الطاهرين الطيبين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم يا ربنا أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سفهد رسول الحمد 
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غفاء فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى فيتجن نبه الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم بموسى الله أكبر لسعيها راضية في جنة 
عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي ممسوفة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سفحت تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا Assalamu alaikum wa rahmatullah.